வணக்கம் வாழ்கவள மண்டல் நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோமியல் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல அலர்ஜியை பற்றி பல பதிவுகள் உண்டு அதுலேயும் குறிப்பாக அலர்ஜி என்ன சொல்லக்கூடிய இந்த அட்டிக்காரியாவை அலர்ஜின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பல பேர் பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரவங்களும் உண்டு இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சமோர் டீடைல் அபவுட் அலர்ஜி என்ன இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலாக பார்ப்போம் அலர்ஜி என்பது ஒவ்வாமை என்று தமிழ்படுத்தலாம் ஒவ்வாமை என்றால் உடலுக்கு ஒவ்வாமை நம் உட்கொள்ளும் அல்லது நமது உடலின் உட்புகும் ஏதாவது சில பொருட்கள் உடலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளாத போது உடல் அதை எதிர்த்து போராடுகிறது அதனால் ஏற்படும் பக்க விளைவே இந்த அலர்ஜின்னு சொல்றோம் இத்தகைய புற தாக்குதலில் இருந்து உடலை பாதுகாக்க நம்ம உடம்புல மாஸ்ட் செல்கள் என்றழைக்கப்படும் விசேஷமான செல்கள் இருக்கிறது இவை பல வகை வேதிப்பொருட்களை சுரக்கிறது மேலும் உடலுக்குள் நுழைந்து ஊறு விளைவிக்கும் ஆன்டிஜன் என்ற புறப்பொருட்களுடன் போராடுவதற்காக நம் உடலில் இருக்கும் ஆன்டிபயோடிக்ஸ் என்ற எதிரணுக்களின் தம்மீது ஒட்ட வைத்துக் கொண்டு இருக்கும் இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்கள் உடலுக்கு தீங்கு விளைய போகிறது என்று எப்படியோ அறிந்து ஆன்டிஜனை உற்பத்தி செய்கின்றன உதாரணமாக சில வகை பூக்களில் மகரந்த தூள் உடலில் படும் போது அதில் உள்ள நுண்பொருட்கள் சுவாசம் மூலமாக உட்செல்கிறது இதை எதிர்த்து ஆன்டிபயோடிக்ஸ் போராடும் போது மாஸ்ட் செல்கள் இஸ்டமின் என்ற திரவத்தை சுரக்கும் உடலுக்கு தேவையில்லாத இஸ்டமின் எரிச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடியது இது உடலில் அரிப்பு நோய் திட்டுகளாக தடிப்பது மூக்கில் நீர் ஒழுகுவது மூச்சு முட்டல் அதிக வியர்வை மூச்சிழிப்பு போன்ற அறிகுல ஒரு சிம்டமா வெளிப்படும் இந்த அலர்ஜி ஒரு வகை நோய்தான் பிரதானமாக இவற்றை சில பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தி இருக்கின்றனர் அட்டிகேரியா என்று சொல்லக்கூடிய விஷக்கடி அலர்ஜி சைனட்டிஸ் தும்மல் அலர்ஜிக் ஆஸ்துமா ஆஸ்துமாவின் முக்கிய பிரிவுன்னு சொல்லக்கூடிய சில வகைகள் இதை தவிர அன்காமன் ஃபார்ம் ஆஃப் அலர்ஜி என்று ஒரு பிரிவும் இருக்குது ஜீரண மண்டல அலர்ஜி தசை வழிகள் மூட்டு வீக்கம் கண்காது அலர்ஜி தூக்கமின்மை தலைவலி நெஞ்சு வலி படப்படப்பு கை கால் செல்லிடுதல் பிற உறுப்புகளில் நமைச்சல் படுக்கையில் சிறுநீர் கழித்தல் எக்ஸிமா தோல் தடிப்பு தோல் எரிச்சல் போன்ற அறிகுறிகளை காட்டும் மற்ற வகை அலர்ஜிகளும் உண்டு உலக மக்கள் தொகையில் குறிப்பாக குளிர்காலத்தில் பொதுவான அலர்ஜி தொல்லைகளால் நாற்பது பெர்சன்ட் ஆண்களும் அறுபது பெர்சன்ட் பெண்களும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் சில பேருக்கு அலர்ஜி இது ஒரு பரம்பரை நோயில் கூட சொல்றாங்க அலர்ஜியை ஏற்படுத்தும் பொருள்கள்னு பார்த்தோம்னா சூரியனுக்கு கீழே உள்ள எந்த பொருட்களாலும் சூரிய கதிர்களாலும் கூட அலர்ஜி ஏற்படலாம் என்றாலும் அலர்ஜியை ஏற்படுத்தக்கூடிய சில பொருட்கள் லிஸ்ட் பண்ணோம்னா சில வகை பூக்களின் மகரந்தம் சில வகை செடிகள் வாசன திரவியங்கள் பூச்சி இனங்கள் தூசி புகை பெயிண்ட் பிளாஸ்டிக் ரப்பர் முட்டை மீன்கள் பருப்புகள் பால் டீ காஃபி உலோக தால் செய்யப்பட்ட நகைகள் வீட்டு செல்ல பிராணிகள் சோப் டிட்டர்ஜெண்ட் குளிர்ந்த நீர் சோஃபால இருக்கிற கிளாத்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து எக்கச்சக்கமா சொல்லிட்டே போலாம் இந்த அலர்ஜி ஏற்படுத்துவதில் தும்பு தூசி டஸ்ட்ங்கிறது இருபத்தோரு சதவீதமும் பூக்களின் மகரந்தம்ங்கிறது இருபத்தொன்பது சதவீதமும் விதைகள் ஒன்பது சதவீதமும் புல் பூண்டுகள் எட்டு சதவீதமும் காரணமாக அமைகிறது என்று ஒரு சென்சஸ் கூட சொல்றாங்க சாதாரணமாக ஏற்படும் ஜலதோஷத்திற்கும் அலர்ஜியால் ஏற்படும் கோளாறுகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உள்ளன மூக்கில் ஊறுதல் அடுக்கு தும்மல் நீராக ஒழுகுதல் போன்றவை அலர்ஜியால் ஏற்படுகின்றன கண்ணில் அதிக எரிச்சல் ஏற்படும் வெளி வெண்படலம் சிவந்து காணப்படும் கண்ணீர் வழியும் என்ற கண்ணோயும் ஒரு அலர்ஜி நோய்தான் புரிஞ்சுக்கணும் உலோக அணிகலங்கள் ரப்பர் அழகு சாதன பொருட்கள் தூசி வீட்டு பிராணிகள் ரோமங்கள் போன்றவற்றால் சில செடிகளால் தொழில் ஏற்படும் அலர்ஜி இந்த ஒரு அலர்ஜி ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்மை உள்ளது என்று சொல்லலாம் இதனால் தொழில் எரிச்சல் ஏற்படும் திட்டு திட்டாக தடிப்பு ஏற்படும் ஜீரண மண்டலத்தில் ஒவ்வாமை ஏற்படும் போது வாந்தி குமட்டல் வயிற்றுப்போக்கு வயிற்று வலி வாயு தொல்லை தலைவலி ஆஸ்துமா மன உளைச்சல் போன்ற நோய்கள் உண்டாகும் உணவுப் பொருள்களில் குறிப்பாக மீன் முட்டை பன்றி மாடு கோழி இறைச்சியால் பால் பால்கோவா டீ காஃபி ஆரஞ்சு பட்டாணி கத்திரிக்காய் ஈஸ்ட் மதுபானங்கள் போன்றவையும் சில நேரத்தில் அலர்ஜிக்கு காரணமாக இருக்கலாம் 
நாம் தினமும் பல வகை பொருட்களை சேர்த்து உண்பதால் எதனால் அலர்ஜி ஏற்பட்டது என்று கண்டறிவது ரொம்ப சிரமமான விஷயம் அதாவது டைஜஷன் சிஸ்டத்தினால் ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜியில பால் மீன் இறைச்சி சாக்லேட் போன்றவற்றில் டைரமின் என்ற பொருள் உள்ளது இந்த டைரமின் ஜீரண மண்டலத்தில் உள்ள என்சைம்களை சிதை வித்துவிடும் போதுமான அளவு என்சைம் சுரக்காதவர்களுக்கு டைரமினால் ஒற்றை தளவழி ஏற்படுகிறது பென்சிலின் சிலருக்கு ஒத்துக்கொள்வதில்லை இன்னும் சொல்ல போனா பென்சிலின்ங்கிற மருந்து எனக்கு ஒத்துக்கொள்ளாது இந்த டைரமின்ங்கிறது எதெல்லாம் அதிகமா இருக்குது என்ன பால்ல மீன்ல இறைச்சியில சாக்லேட்ல இருக்குது இது இல்லாம ஈரப்பதம் மிகுந்த கடும் குளிர் காற்று மூக்கு நமைச்சல் தும்மல் மூச்சிரைப்பு போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும் அதே போல வெப்ப காற்றும் தோல் நோயை உண்டாக்கும் காற்றில் கலந்து வரும் தும்பு தூசி மகரந்த தூள் தொழிற்சாலை புகை வாகன புகை ஆகியவை சுவாச மண்டல அலர்ஜி நோய்களை உண்டாக்கும் தூசி என்றால் அது வெறும் உயிரற்ற ஜடத்துகள் அல்ல அதில் கண்ணுக்கு தெரியாத அளவுக்கு உள்ள நுண்ணுயிர்கள் எச்சங்கள் கழிவுகள் இறந்த உடல்களும் அலர்ஜிகளை உண்டாக்கும் காரணமாக அமைகிறது நாம் உடுத்தும் ஆடைகளில் மிக மெல்லிய நூலிழைகள் மண் துகள்கள் பூஞ்சை காலான்கள் ரோமங்கள் வளர்ப்பு பிராணிகளின் செதில்கள் போன்றவற்றையும் அலர்ஜிக்கு காரணமாகிறது இத்தகைய தூசிகளை நாம் வீட்டில் பயன்படுத்தும் படுக்கை தரைவிரிப்புகள் திரைசீலைகள் சோபா துணிகள் மரப்பொருட்கள் மற்றும் அதிகம் பயன்படாத பொருட்கள் மேல் படிந்திருக்கின்றன குளிர்ச்சி ஈரப்பதம் உள்ள சூழ்நிலைகளில் இந்த நுண்ணீர் பல்கி பெருகி வளர்கின்றன சூரிய வெப்பத்தை இவற்றை அழிக்கும் சக்தி உண்டு உணவுப் பொருட்களில் வரும் அலர்ஜியை தடுக்க எந்த பொருள் ஒத்துக்கொள்ளவில்லை என சோதனை மூலம் கண்டறிந்து அதை முற்றாக தவிர்த்து விடுவதே சிறந்த வழி அதே போல் சுற்றுச்சூழலில் உள்ள பொருட்களால் அலர்ஜி ஏற்படுமானால் அவற்றை அகற்றி வீட்டை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அலர்ஜியை கண்டறியும் சோதனைகள் என்ன பார்த்தோம்னா அலர்ஜியை நிறைய சோதனைகள் இருக்குது ரத்தத்தில் மூக்கு உட்புற சவுகளிலும் உள்ள அலர்ஜிக்கு உரித்தான ஈஸ்னோபிலோட எண்ணிக்கையை வச்சு அலர்ஜியை கண்டுபிடிக்கலாம் ரத்தத்தில் ஐஜிஇ எதிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை இம்யூன் காம்ப்ளக்ஸ் சீரம் காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ்டமின் சில சோதனைகளையும் செய்து பார்க்கும் போது எதனால் அலர்ஜிங்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் சில பேருக்கு சிறுநீர் பரிசோதனைகளும் சைனஸ் இருக்குதான்னு பாக்கிறதுக்கு மார்பி எக்ஸ்ரேயும் பயன்படுத்துறாங்க இந்த ஆஸ்துமா அலர்ஜி உள்ளவர்களுக்கு சுவாச இயக்க பரிசோதனைகளுக்கு பிறகு தோளிலும் மூன்று வகை பரிசோதனை செய்யறாங்க அந்த அதாவது பெட் டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் ஸ்கின் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க அதுல இன்டர்னல் அலர்ஜி டெஸ்ட் ஸ்கிராச் அலர்ஜி ஸ்கின் டெஸ்ட் பிரிக் அலர்ஜி ஸ்கின் டெஸ்ட்னு ஒரு மூணு டைப் எடுக்கிறாங்க சரி இதுக்கு என்ன தடுப்பு முறைகள் இது எப்படி வராம தடுக்கலாம் என்ன பார்த்தோம்னா இதுக்கு சிகிச்சை முறைகள்னு பார்க்கும்போது அலர்ஜிக்கான காரணத்தை அறிந்து பின்பு அப்பொருட்களை தவிர்ப்பது சீன முறையில் அக்கு பஞ்சர் என்ன சொல்லக்கூடிய சில முறைகளை உபயோகப்படுத்தியும் இதுக்கு நிவர்த்தி காணலாம் சித்த மருந்துகள் ஆயுர்வேத மருந்துகள் யுனானி மருந்துகளும் இந்த அலர்ஜியை போக்குவதுல உங்களுக்கு பெரும் உதவிகரமான மருத்துவ முறையா இருக்கும் ஹோமியோபதி மருத்துவ முறைங்கும் போது எந்த பொருளால் அலர்ஜின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா அதை தீர்ப்பதில் ஒரு டோஸ் ஹோமியோபதி மருந்தே போதும் இது இல்லாமல் பொதுவாக உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அலர்ஜியை போக்கக்கூடிய மருந்து அக்கோனைட் ஈவன் ரெஸ்கியூ ரெமிடி இந்த மாதிரியான மருந்துகள் உங்களுக்கு அலர்ஜி ஏற்படாம உங்க உடம்ப இம்யூன் பூஸ்டரா இருக்கக்கூடிய பல இம்யூன் டெவலப்மெண்ட் மருந்துகள் உமைப்பதில் பல உண்டு சோ அதனால அலர்ஜிங்கிறது ஒரு தொடர் மருத்துவம் தேவைப்படாத சிறப்பான மருத்துவத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கடமை மட்டும்தான் உங்களுக்கு உண்டு அத செய்யும் போது தொடர் மருத்துவம் இல்லாமலேயே இந்த குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி உண்மை லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுடன் இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன்